ஹாய் வியூவர்ஸ் இப்போது கொண்டக்கடலையும் கத்திரிக்காவும் போட்டு தேங்காய் கொஞ்சம் அரைச்சி விட்டு ஒரு குழம்பு பண்ணி காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இது பார்த்திங்கன்னா கொண்டக்கடலை ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் விசில் இந்த மாதிரி சின்ன குக்கர் இருந்து தான் வேக வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லெமன் சைஸ் நான் புளி நான் ஊற போட்டிருக்கேன் அப்புறம் நாலஞ்சு கத்திரிக்காய் நான் எடுத்திருக்கேன் கத்திரிக்காய் கட் பண்ணதும் தண்ணியில் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு உரிச்சு வச்சுருக்கேன் பூண்டு வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க போட வேண்டியதில்லை பெருங்காயம் துவிக்கோங்க அப்புறம் பெரிய தக்காளி ஒன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு முக்கால் வாசி தேங்காய் நம்ம எடுத்துக்கலாம் பல்லாக நான் கீறி எடுத்துருக்கேன் அப்புறம் நீங்கள் வேணால் துருவி எடுத்துக்கிறதா இருந்தால் எடுத்து அரைச்சி விழுத போட்டுருந்தோம் அப்புறம் தாளிக்க நல்லெண்ணெய் தான் வேணும் கடுகு ஜீரகம் வெந்தயம் தாளிக்கிறதுக்கு விட்டுக்கலாம் கொத்தமல்லி கருவேப்பில் அப்புறம் சாம்பார் பொடி இது சாம்பார் பொடி இல்லை ஆல் பர்பஸ் மிளகாய்த்தூள் என்னுடைய ரெசிபியில் இருக்கோ இது எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் போடலாம் சாம்பாருக்கு இந்த மாதிரி வத்த குழம்புக்கு எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் போடலாம் அந்த குழம்பு மிளகா மிளகாய் பொடி வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு இது அரைச்சி விட்டும் பண்ணலாம் இப் சப்போஸ் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி மிளகாய் தூள் இல்லைன்னா மிளகாய் கொஞ்சம் தனியா கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு கொஞ்சம் வறுத்துட்டு தேங்காய் கொஞ்சம் வறுத்துட்டு நீங்கள் அரைச்சி அது விழுதா நீங்கள் எண்டில் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் தாளிக்கிறச்சு கொஞ்சம் பெருங்காயம் தூவிக்கலாம் இப்போ ஒரு பேனை போட்டுண்டு நல்ல ஒரு குழிக்கரண்டி அளவுக்கு நான் நல்லெண்ணெய் விட்டுருக்கேன் பத்தியும் அந்த மாதிரி இருக்கிறவா வந்து நல்லெண்ணெய் விட வேணாம் கடுகு தாளிக்க வேண்டாம் கடலெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க புளி இல்லைன்னா தக்காளியே நல்லா அரைச்சி நீங்கள் விட்டுன்றலாம் கடுகு பொறிஞ்சிட்டு கொஞ்சமாக ஜீரகம் போட்டுக்கிறேன் கொஞ்சமாக வெந்தயம் கருவேப்பிலே வெங்காயம் போடு கொஞ்சமாக பெருங்காயம் துவிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் வதங்கிட்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளி வதங்கிடுச்சு கத்திரிக்காய் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு நான் ரொம்ப சின்ன ஸ்பூன் தான் வச்சுருக்கேன் நீங்கள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க குவான்டிட்டி அதிகமாக வேணும்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி காரமும் கொஞ்சம் புளியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு குவான்டிட்டி அதிகமாக வரும் இப்போ இது வந்து அஞ்சாறு பேர் நல்லா தாராளமாக சாப்பிட்லாம் அந்த மாதிரி நான் குழம்பு பண்ணுறேன் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் கொஞ்சம் வதக்கிட்டு தேவையான அளவை தண்ணி விட்டுக்கலாம் இது கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம் புளி தண்ணி விட்டால் கொஞ்சம் காய் வேகாது அது கொதிக்கிற வரைக்கும் நம்ம இந்த ப பத்து பல் தேங்காய் எடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதை நல்லா விழுது மாதிரி அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க சேர்க்க வேண்டாம் அப்படியே கூட குழம்பு வச்சுட்டுலாம் இல்லை குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பெரியவங்க இல்லை சுகர் பேஷண்ட் யாராவது இருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொ கொதிச்சிருச்சு ப கத்திரிக்காய் முக்கவாசி வெந்துருச்சு புளி தண்ணி விடுறேன் இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் நல்லா கொதிக்கிறது கொண்டக்கடலை விட்டுடலாம் புளி கொண்டக்கடலை போட்டு ஒரு டூ டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சா போதும் தேங்காய் விட்டுடுறேன் தேவையான அளவு உப்பு
இன்னும் இது டூ மினிட்ஸ் கொதிச்சுதுன்னா குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது டோட்டலாக ஒரு டென் மினிட்ஸ் கொதிச்சாவே போதும் இது இப்போது கொத்தமல்லி தூவி இதை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ கத்திரிக்காய் கொண்டக்கடலை குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் போட்டு போடலாம் அதுக்கப்புறம் வாழைக்காய் இந்த மாதிரி ரெண்டு காயும் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக சேர்க்குறதா இருந்தால் கூட நீங்கள் சேர்த்துட்டு வந்துடலாம் இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோடய ரிவ்யூஸ் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு கொடுங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச்